，睡觉去了。哎哎，等一下，我没跟你说完呢。坐下。他想跟我说什么？坐呀，大叔，嗯，你想跟我说什么呀？你看你那眼神儿。坐，跟你聊聊。铁树显灵了。嗯、什什么眼神这是？坐。嗯，聊什么呀？坐好吧，跟个受气的丫鬟似的。嗯，聊呗。是这样啊，我呢从搬过来的那天开始，我就想跟你好好聊聊，但是呢我一直很忙，你也看到，所以就一直抽不出时间好好静下心来跟你坐着聊一聊。但是呢，我又觉得这个聊天，叔，咱们能直奔主题吗？别三搬四抖的。好。我的意思反正就是很明确，既然我们俩同居，所以呢，这个同居就要有同事有。对你用错了，用错了，用错词了。既然室友呢，我觉得我们俩就应该立个规矩。立规矩？啊？大叔，你不会想在我们俩的房间中间画个大大的三八线吧？呃，差不多吧。国有国法，家有家规，这个你懂。所以呢，我认为我们俩应该约法三章。行，约呗。好，你同意了啊？哇！来，你看看，如果以后出了什么问题呢？白纸黑字，有所依据，看看。啊，我看看啊。约法三章，不得在不打招呼的情况下就拿对方的食物、饮料等吃喝；不得随便进入对方的房间（括号因周围没有房间，所以沙发周围三平方米内暂时算私人空间），吃饭、看电视、娱乐除外（括号不得动对方的私人物品），每天打扫各自房间的卫生，周日休息日进行大扫除。你笑什么呀？这什么呀？这太搞笑了！约法三章太逗了。约法三章有什么好笑的？你笑的也太假了吧！我我我不是故意的，大叔，我就是觉得你挺可爱的。哎，其实吧，咱们立规矩也可以，但是真的没有必要整得这么严肃吧？啊，你看，跟国家机关一样。这是在家嘛，在家就是享受自由、享受放松的地方呀，乱掉也是可以的。要是有谁住的不舒服，或者是看不下去了，那就说一声，咱俩周末周末一起打扫。当然不行。你干嘛？你看看，你看看你这乱的啊！这衣服到处乱放，你再看看你的沙发上，沙发上也是，遍地都是，你就不能收拾一下吗？吃饭快了，吃饭晚，随便乱扔啊！这都有味儿了，你闻不出来都馊了。要么你就放在水槽里，那水槽里全都是碗，你洗一下也浪费不了你多少时间。女孩子都爱干净，怎么到你这就？还有，我郑重跟你说啊，关于你这个内衣的问题，你洗完了能不能别放在那个卫生间里，放在阳台上行吗？啊，每次我去卫生间就呼我一脸，我都我都特别难为情。我这个你应该想到，不用我说吧？还有，来来，你站起来，站起来，来来来，来，利索点，你看看，你自己看看，你自己看看你这穿成什么样？我还在家里啊，你穿成这个样子，你，我真的我都睁不开眼。大叔，你怎么了？你是更年期吗？就这么一点小事，这发生那么大的火吗？我没有发脾气，我很冷静。我说的都是一些活生生的事实，好吗？你看我哪一个说的不是事实？这衣服这边沙发的这些，哎，你别拍，你干什么？你别拍，还说你没发火？你自己看看，你这吹胡子瞪眼的样，还没发火啊？我在跟你说正经的啊，没有跟你开玩笑，跟你上。
，赶紧杀了！不是，杀不了，杀不了！不是不是，哎，怎么会长这样？太多！我还没说完，你先别走。你干嘛？退出去！再退出去！再退出去！你的约法三章已经说了，不能进入对方的私人空间。这个门现在里面都是我的地盘，所以请你出去，谢谢。好，既然你这么说，那我们俩的约法三章从现在开始执行。生不生肖明天再说。哦，困了。帮我关下门，谢谢。情绪真的太不稳定了。你说我卖以后要真好了，那怎么办啊？我一个青春期还没过完的，还得照顾一个更年期的妈行，我现在就一个上衣街这一块，你到时候吧。啊，你到时候把那个地址发给我吧。哎，吴浩，你怎么在这儿啊？哦，我，哦，你让我逮着了吧？小朋友不好好上班。是，我来办事儿的，这么少。你这儿够够闲的呀？谁说的？我每天都忙死了，好不容易今天有空出来看场电影，忘记给你介绍了。这个是老方，方丽，方丽，这是陆浩，我英勇的公安干警。哦，你好，听明星提起过。我知道你们有纪律，那我们不打扰了，我们先走了。走了。好。待会儿我们去看什么电影？好像徐峥拍的那个不错。包娜娜遇害案，我们现在把手头查完的这些资料归拢一下，哪一些该放，哪一些该继续深挖。包娜娜的同事朋友现在什么情况？嗯，没有仇人，她的朋友也很久没有联系了。嗯，幼儿园那边我也查了，没什么疑点。刘芳，那个扣扣他那天去火车站到底是怎么回事？是去接他亲戚啊，结果亲戚没接着，回来让咱们给按了。那个电话也是他亲戚打的。那这条线呢，就可以放了啊！罗在公司那边呢，热闹，特别热闹，但是跟咱们这个案子没什么太大关系，就让三组大理他们接手了。气丁枪谁查？我，根据罗老师提供那根钉子，我跑了几十家五金店还有网店，这种型号的钉子和枪实在是太多了，恐怕……抓紧时间啊，尽快的查，不管有早没早，都得逮个案子是吧？万一呢？还有关于这个美容院啊，今天早上一大早，陆浩就已经去了。关于这个包娜娜整容的一些资料，给调出来啊。周队，外边有个人急赤白脸的非要见你。见我？谁啊？叫扣扣。让他进来。周队长，周队长，啊
，我刚才看到鬼了。鬼？我刚才看见包娜娜了。啊哈，来来，兄弟兄弟，坐坐坐坐坐坐坐，来，把包拿下来。那个小兄弟，我呢特别明白你的心情，毕竟你跟包娜娜交往了一段时间，但是这种情况我没有认错，我真看见了。那个这种情况我们遇见过很多，一定是你啊，太极，让他把话说完。好，说吧。今天早上我去上班记得他是在哪站下车的吗？具体的位置我忘记了，因为我当时特别激动，脑子是懵的。可我上班的路线是沿海路，肯定是那个附近没错。哦，新华路，对，肯定是那个附近没错。大哥，嗯，查一下监控，新华路。好。难道我看错人了？死人那个人不是娜娜？那不可能，你放心。啊，不是，我我是觉得啊，这百分之九十，呃，是你那个当时心情太激动，眼花了啊！不可能，我不可能看错，他是我女朋友啊，我可能认错。嗯嗯嗯，我明白明白，嗯。哎，我说，您别骂人行吗？我已经跟你说过了，他出现的这些反应都属于正常现象。不是你你，什么神，神经病吧？哎，那个，咱们刚才说到哪儿了？啊？哦，呃，包娜娜的资料是吧？哦，对。啊，是这样子的，我们跟客户之前呢是签有一个保密协议的，我们不能给您。呃，我知道。但是现在包娜娜牵扯到一个案件，就我们必须得。你怎么把我这脸做的啊？田医生，田医生，您赶紧过来帮帮忙吧。又出什么事儿了？还是那个姓彭的老娘们，非说咱们给他套出了模板。哎呦我的天哪，真够烦的。行行行，我知道了，我一会儿过去啊。行，那我就先上去了啊。陆警官。这个事儿呢，你不用跟我说啊，你跟我说也没有用。要不然呢，你去找我们院长去交涉，他要是同意的话，你再过来拿哈。田先生，不是，你这么简单一事儿，咱就没必要搞这么复杂是吧？您就当帮我们一个忙。再说，我们公安局又不是什么随便的地方，那资料用完，我们马上就原封不动给你还回来。别别别，要么呢，你就找你们的领导去出具一下文件，或者是呃，哎，你们能怎么称呼我也不知道，反正就是要有。正规的手续，懂吗？等你有了手续，你再来找我，好吧？我还有事儿啊，我先走了啊，拜拜。不给，不是一破整形医院牛什么呀？陆浩，你小子有时候办事儿吧，就是年轻，经验问题。这样，回头哥陪你走一趟，还混着他们呢。哟，回来了，怎么样？包娜娜一年前确实是在他们医院做过手术，然后费用大概是都知道吧？那他的资料呢？嗯，整容医院说他们跟客户有保密协议，拿拿拿不出来。然后呢？他们说要拿出来的话，让我们出一个正式的文件。然后呢？没没有然后
罗浩，我干了这么多年的警察，你是第一个，第一个去取证被别人怼回来，你还真就乖乖的回来的这个这个警察，你是第一个，唯一的一个。你平时这个主意不是挺多的吗？一套一套的。今天怎么了？这，哦，警察学校学的那些东西都都白搭了，白学了。吃啥了？哎呀，哎呀，哎呀，上厕所去。罗、哎、浩，你什么状况？我我没什么状况，没什么状况，一副无精打采、被驴踢了的样子。啊！我告诉你啊，首先。我不干涉你的私生活，你下了班以后想干什么都行，没关系，这是你的自由。但是现在是上班时间啊，我们的案子还没解决呢，还悬着呢，还没有任何进展。你，我怎么看你一点也不着急呀、啊？我着急，我真的着急，着急吗？我没看出来呀、啊。你要真的着急，就应该待在美容院里，跟他们死缠烂打、软磨硬泡，直到把这个包纳的材料拿到才行啊。你要是真的着急的话，你。你这个时候还有闲情跟那个圆圆圆圆什么谈恋爱？还女神？什么女神？我告诉你，我真的看不惯你们这些小男孩这种低三下四的样子。别忘了，你是个爷们儿，你是个警察。周队，我有话说是吧？行，说，我听着，说吧。周队，整容医院的事儿。是我的失误，我认错，但，但您后面的话，我保留我的看法。保，行，您保留没问题。这样，陆浩，从现在开始，你可以回家好好考虑考虑，认真的思考一下啊。等你想清楚了再说，好吗？还有，就你现在这个情绪啊，也没心思上班，就算在这里上班呢，也影响大家的工作情绪，明白了吗？回去。周队，您您要听我指啊？大概这个意思吧，什么时候想通了再来回去了，反省反省。刘峰，哎，那个整容医院那边，明天早上你去一趟。啊，好。周队，你说陆浩这小子吧，他平时上小卖部是不是？有时候我也挺看惯。不过话说回来，他这工作积极性挺高啊。啊，你看了什么什么脏活累活苦活都往自己身上主动揽，这挺好的，是吧？很难得。不不过今天啊，他确实不在状态，我都看出来了。那您说，干咱们这行的啊，这个成天精神紧绷的，偶尔开个小差，你说想点别的事儿也正常，可以理解啊。我是觉得吧，您就是骂骂他两句，出出气就得了。您说您这真。哟，回来了，辛苦了啊！怎么样？好家伙，这找了一下午啊啊！眼睛都看看瞎了，我这是。哎，是这儿吧？嗯，这别了，还真是包纳的。哎，你说他会不会是双胞胎啊？哎，老吴头
，你这个思路不错呀。不错什么呀？包娜娜的家庭情况我查得很清楚，独生女绝对没问题。那也许就有问题呢。刘峰，你什么意思啊？我没什么意思呀、啊。我就说你，你看这种这种邪性的情况，这包娜娜有一个孪生的姐姐或孪生妹妹，不很正常吗？不可能，所以她家庭关系还是在哪？别别说了啊，老吴，你怎么看？我觉得刘峰说的有一定的道理啊，应该顺着这个线索呢继续查下去。对，当当然了，小陈工作很努力，还是很有成绩的。我也这个意思，陈爷，老吴，麻烦你们两个人再接再厉。任何一个细节都不能放过，放心。是刘芳到，还是那个刚才说的啊。嗯嗯嗯。你要真的着急，就应该待在美容院里，跟他们死缠烂打，软磨硬泡。把这个包娜的材料拿到才行啊！这个是老方。你这个时候还有闲情跟那个圆圆圆圆什么谈恋爱？那女神？什么女神？就你现在这个情绪啊，也没心思上班。就算在这里上班了，也影响大家的工作情绪。明白了吗？回去。我在这儿。我给你打电话，你也不接，找我有事儿吗？什么事儿、啊，陆警官？不会是又有什么事情需要我们人民群众协助调查吧？有事儿说事儿。就那个方丽，你你们俩，我们俩，我们俩怎么了？别那么磨叽行吗？有话说话。你下午给我发微信，要到健身房来找我，就为了问这个。也不全是，你就……那你要说什么直说呀，别玩欲言又止，行吗？我我就是觉得方丽她不是什么好人。怎么了？今天我跟她握手的时候，我看见她的无名指上有戒指印。嗯。怎么说？你还不明白吗？她结婚了。我知道。你你你这。袁明星，你怎么能？做小三儿，你想说这个是吧？陆警官，我收到你的忠告了，谢谢。喂，你去哪儿啊？你管我？你你就非得往那火坑里跳吗？哎，陆浩，你是我什么人啊？我跳不跳火坑跟你有什么关系啊？我。我是不想让你上当受骗吃亏。陆浩，我不知道是我之前没说清楚，还是你误会了。那我现在再重申一遍，我和你之间
，是朋友，只是朋友。我说清楚了吗？还有，你不要以为我们之间吃过几次饭，你又帮过我几次忙，我就对你有意思了。我对你没感觉，我们之间没可能。我还有，方丽已经离婚了，半年前。想他前妻和孩子都是澳洲呢，现在满意了吧？不，你你确定了吗？你有完没完？你有完没完啊？别动，怀疑个宝宝就不舒服是吗？别把你警察那套用在我身上，姐嫌烦。发现来了吗？这是。这么大的风！我的妈呀！这平时说我乱，你们家桌上比谁都乱。见侦破思路，破案笔记。哎，有路，谁让你动我东西了？放回去。不是大叔，我我就是刚刚看到窗户没关，我就……哎，你不要误会好不好？而且我才看两个字。你真的是来关窗户的？是呀。确定？外面风那么大，当然确定。白小路，天气预报说今天有雨。我出门的时候特意把窗户关上了。可我刚刚到客厅的时候，窗户就是开着的。大叔，你这么问我什么意思嘛？你觉得呢？我就是来关窗户的。我看到你东西洒了一地，我想跟你收拾干净。白小璐，如果我是你，我就大大方方的承认，对不起，我忍不住我的好奇心，我偷看了你的东西。但我向你保证，我从此以后绝不会再干这种事了。就这么点小事，你你至于撒谎吗？啊！就你白小璐，吃完饭连碗都懒得洗的人，会过来做这种好事儿？况且昨天晚上我们已经达成共识，不得侵占别人的空间，不得乱看别人的东西。还有我那个约法三章呢？你是不是也扔了？好，如果你觉得你受不了我，觉得我这个室友特别事儿、特别烦的话，我马上搬走，立刻搬走。你还委屈了是吧？你混蛋！你再说一遍！你混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！哎，哎，自己做错了事情，比我还生气。哎，你干嘛？要离家出走啊？哎，外面下雨呢。不可理喻。行不行？你想你现在就过来嘛！你听，打雷下雨的我好害怕。我，你现在就过来。等一下啊，好像是物业，等我啊。知道是他生的
他好像还真是帮我关窗户的呀。喂，曼婷，什么呀？你上次买的那个特别特别好吃的泡菜呢？来了。别人那饭店失败了，跑我这儿来蹭吃蹭喝的。我以后还得蹭个澡，然后蹭个觉。常规操作。哎，对了，你一说睡觉提醒我了。喂，宝宝。嗯，我那个傻闺蜜来了。今天别过来了，咱明天吧啊。嗯，安安，东西，你这跟谁打电话呢？你不让我心情好了？你管得着吗你？你说你一二房东，让让房客给轰出来了，你你出去啊你？不是他轰我，是我自己义愤填膺走出来的。不是我的事儿了。你刚刚跟谁打电话呢？哎，这是罗哈，你想什么呢？他就是一弟弟。是个离婚的，那这是香港那个不就完蛋了吗？别那副不客气的，错了错了。但是我觉得陆浩说的特别有道理，你真的得搞搞清楚啊，就是那个老方到底是真离婚还是假离婚，你可千万别去什么 A P P 上查资料，行吗？我查过，真离了。反正啊，你自己就长个心眼儿，别人人家说什么你就信什么啊！你以为我都跟你似的，我精着呢。你说吧，以后打算怎么办？什么怎么办？你就这么忍了啊？我当然不能忍，我会付出行动。嗯，我，你就你你什么你呀、啊？我告诉你，回去之后他说什么你都甭理他。他做什么好吃的，你都忍住别吃，直到他这时跟你道歉为止。对，就是他必须给我道歉。可是青青，那要是他万一真的搬出去了怎么办？搬就搬呗，别怪他这臭毛病啊！你放心吧，他肯定不会搬的。我跟你说啊，这男的吧都挺贱的，你要是上杆子吧。他就嘚瑟，他觉得自己是上帝，是耶稣。你要是不搭理他吧，他就马上巴巴的来找你，真的，真的吗？真的，你相信我吧。我跟你说，你回去别搭理他，就晾着他，肯定管用。行，那我试试。昨天晚上你刚走，我就发现这个窗户坏了。昨天晚上是不是去袁明清他们家了？
我就知道，所以没给你打电话。小罗，那个约法三章我找到了啊，就在沙发底下。早饭我做好了，在厨房里，赶紧趁热吃。我上班去了。听见了，院长，把患者找过来，发声明，公开道歉。嗯，好，我知道了。这有什么破事儿？什么事儿啊？田大夫，田大夫，我昨天来过。怎么又是你啊？工作没完成，我肯定得来。我跟你说，我们医院现在一大堆的乱事儿，你说你怎么就……知道，知道，看见。为什么涉嫌欺骗消费者啊？反正就各种黑幕，挺热闹。哎，我觉得如果再加上一项刁难阻挠公安部门取证调查工作的行为，我觉得应该更吸引眼球。来吧，田大夫，如果实在觉得为难的话啊。我就找院长谈，如果再不行，我马上回去，让我市局出个文件，是吧？但我觉得到时候可能就不是我一个人在这跟您谈了，那就一大帮警，呼的一下就完了。不是那个，哎，行行行，我这脑袋现在一团乱呢，一脑门子官司。行吧，那你。不是让你回去反省吗？这么快就反省好了？是。昨天不是不给吗？今天怎么就给了？跟我们交流交流经验吧，陆大警官。就动之以情，晓之以理，讲个事实摆道理呗。我们要的是包娜娜的这个资料，你找这么多人呢？这个叫李静的，怎么跟包娜娜长这么像？周队，这个女孩应该就是扣扣昨天看到的那个女孩。而且据整容医院的人交代，告诉我，他们医院所谓的私人定制，其实就是几个特殊的模板，比如说宋慧乔、全智贤，还有杨。行了，说重点。包娜娜在整容的半年后，又有一个叫李静的，就这个女孩去整容。而且，整容医院把包娜娜的案例推荐给了李静，李静就按照包娜娜的模样